现在，郑万安这个时候已经去了假刑场，游击队也已经进入圈套了。亲手打死他，不然我就亲手打死你。寒礁破的努力，起来，全世界受苦人。对记忆中骄傲倔强的小群姐姐，所见到的勤劳善良的五嫂，传说中神秘强大如信仰般存在的七叔，重合在一起，身影如同参天大树。现在，他眼见着这棵树倒下，悲伤之外，他知道那片森林在召唤。继承你的遗志，继续战斗。愿你英灵归来，看到胜利的时刻。一天没吃饭了，我刚给他端水，他也不喝，我就没敢再进去打扰他。玲玲也睡了，嗯，睡了，哄睡了。玲玲这孩子太可怜，她根本就不知道发生了什么事儿。我在任何时候都会护着她，不让她受一点委屈。我也是，我也会好好疼玲玲。
等革命胜利了以后，你跟我一块儿回去陪我父母住一段时间吧。对了，我们家有一块祖传下来的庭院，到时候我们就全住上鲜花，夏天一到全都是花香味儿。好啊，那就革命胜利之后回到你们家，在你们家的房前房后全种上你喜欢的花。胜利吧！<笑>请问，哎，你好，今天打烊了？哎，王老板在吗？啊，不在，您明天再来。哎，我是王振川的老朋友，我有急事找他。啊，您稍等把小军接回家了，老人家受累了。来，请坐。小军让我交给你，他说他和组织有过约定，万一他遭到什么不测，由你来接替他的工作。代号、接头暗语都在上边。密切使用最好药水，加牛奶就可以先见。谨谨慎理智，严密守纪，我一定会担负起这一光荣的使命，请组织放心。恢复工作关系的联络后，马上撤离这里，到南京郊区的板桥镇、黄兴家里，等待上级指示。好，我马上准备。我马上去南京。你们下一步的情报工作重点将会是在上海、南京区域。明白。你现在埋伏在老蒋身边的要害部门。小军暴露以后，保密局肯定会盯上你，一定要小心。放心。组织已经安排我在南京的电台、报纸发布了声明，说我和我这个共产党妹妹划清界限。指责共产党拉拢，利用妹妹搞情报，蒋介石要收买人心，现在我这儿是安全的。父亲也交出了军权，回到成都养老。他是抗日英雄，蒋介石不敢把他怎么样。那我就放心了。我要走了，能让我见见孩子吗？家里现在还不知道小军已经结婚。我这个当舅舅的，还跟孩子没见过面。大哥，小兰同志是组织新派过来的保务员。郑斌大哥是玲玲的亲舅舅。
，谢谢你。我要走了，保重。你这一走，我在重庆就更孤单了，连个说心里话的人都没有。现在气氛搞得很紧张，不同意见不能随便说，任人自危。我去南京也是前途未卜，但是军命难违，不得不去。咱们现在处境都不好，还是少说话，少表态，一定要保护好自己啊！哎。我跟王安雄相比，骨气比他差远了。他敢理直气壮给自己女儿收尸，也敢一纸辞书，扬长而去。和他相比，此坦不足啊。郑将军所为，也是人之常情。不过呢，咱们还是自己心里有数的好。我官已至此，别无他求了。只求多点时日，多多陪伴我病重的老母。上战场的事情，我可是不干了。张老弟，你还年轻，还有大把的时日，自己多多保重。我是中午的飞机，我得走了。高司令，保重。就此别过。真的要走了、啊？嗯，是啊。整个保密局，甚至整个党国都乱糟糟的，这么干下去还有什么前途啊？我的家里有丝织厂，有油房，还有几十亩稻田。再说了，这么多年都是我母亲一个人待在家里，也是时候该我回去陪陪她了。你连谎都不会撒。你根本就不是一个愿意过小日子的人。自从小军姐死了之后，你就想方设法离开保密局。我就是不想在这个肮脏的机构里面待下去了。我父亲那边的消息，王仁凤不让我查了。我留在保密局也没有什么意思。你要走，我跟你一起走。也能成为你回家的理由。你的意思是，我们俩结婚，就就像其他人那样，就是以结婚为借口脱离保密局的身份？不愿意啊？不是，不是，不是。从今往后，他就属于你了。你去哪儿，我就去哪儿。您慢走啊。好，这位长官，您买点什么？我什么都不买。哦，你们王老板在吗？必然就是。我姓陈，五嫂欠我钱，他跟我交代让我到您这儿取一下。好像还真有这么回事。这样，您先屋里请，我马上就过去。家来信儿了，说五嫂确实欠了您七百块钱，让我交给您。您记错了，五嫂欠我，不是七百块钱。嗯，我确实记错了，应该是七百零三块，那三块是买洋火的钱。我就是七零三，洋火。我叫王振川，代号赤道，请坐。我嫂牺牲了以后
，我就像断了线的风筝。不过你来的正好，今天早上我刚接到命令，中午的飞机离开重庆，要到南京国防部报道。以后我会与您直接联系。我安排这里以后，很快也会到南京去。有你在，我心里就有底了。对于吴嫂的牺牲，我真是悲痛万分。没有想到，但是我想这种悲痛，也是一种力量，它是我们的榜样。我们要替牺牲的同志，继续战斗到新中国诞生的那天。时间差不多了，我得走了。到了南京注意安全。我也不知道郑群同志有没有家属，如果有的话。一定代我问候他们，谢谢。我就是他的爱人，保重，保重。科班准备好了吗？准备好了。家闺女啊，真可爱。您的东西，我走了啊。好，您慢走。再见，再见。哎，慢走啊。哎。科长，最后锁定的发包地址应该就是这里。你闭嘴！我也知道是这里。人呢？令仔，你下车。带着伤痛和遗憾，也带着光荣与希望，这些人正在离开这座城。决定中国未来命运的决战正徐徐展开帷幕，他们的征途将义无反顾，一往无前。山一程，水一程，看似山水不相逢，但有共同信仰的人们，终归会再因信仰。而重新汇聚。我来帮你吧。不用。香港的春天真美啊！我
母亲在上，不孝儿子云飞回来了。自古忠孝两难全，儿子继承父亲遗志，想上战场打鬼子。现在鬼子打完了，被打出了中国。蒋介石又要发动内战，打共产党。这国将不国，儿子绝不能愚忠。回来拜叩高堂，带着玉庭王坤，算是给您尽孝。哎，儿子，回来就好，回来就好，知道你孝顺。这玉婷姑娘真是越看越招人疼啊！玲玲，你又瞎跑啊？你呢？进屋暖和暖和，一会儿该着凉了啊。你饿了吧？我给你炒点鸡蛋吃。饿了，把鸡蛋留给爸爸吃吧。哎，啥？小叔也饿了，给小叔吃吗？给小叔吃啊，我和小姨不吃。为什么呀？小姨说了，干活多的人吃的也多。不对呀、啊，玲玲，那你小姨也在干活呀？你说啊，我们吃的少。对，我们吃的少。赶紧进屋去，走。哎呀，柱子，哎，以后让鸡多下蛋的任务就交给你了。好嘞。下面播报毛泽东新年祝词。在一九四六年，战后世界的光明面和黑暗面进行了胜利的斗争。战后中国的光明面和黑暗面也进行了胜利的斗争。战后的世界和中国都发展了争取和平与争取民主、自由的规模极大的人民运动。世界各国人民反对美国侵略政策的世界统一阵线将要迅速发展，而中国人民争取民主自由的运动，则将要得到比一九四六年更重要的胜利。在不久的将来，自由的阳光一定要照耀祖国的大地，我应该做的事情和平民主的新。叩禀母亲大人，今此信不为别事，儿虽敬爱母亲，亦真爱玉婷。然时代巨变之下，而深觉岁月之蹉跎，今世而作非，故此暂缓婚事，暂别家乡。愿您和玉婷能宽宥，见自勿劳挂念。等到下次再来信禀告，另信再详。福安十二月十日，而云飞叩禀。云飞是有些任性、啊，可我是真没想到，他居然在婚礼前就这么离家出走了。不过你也别难过，我已经差人去追云飞了。他可是在美国接受过军事和情报训练的人，家里这些人怎么可能追得上呢？既然他这么不把这种婚事当回事儿，那我也没有必要再招架他了。如果他给你来信儿了，麻烦给他带句话，是
什么话？此生不见。飞蛾扑火。是因为有光，我们不是飞蛾，我们是有根的，我们的根就是祖国，是人民，所有的植物都是向着太阳生长的。当植物倒下了，它是倒在大地里，把他们的精神留在了种子里。赵云飞曾经无数次的幻想，延安到底是什么样子的？更想知道，那个地方究竟有什么魔力，可以让那么多人，包括他自己，如此心向往之。他已经暗下决心，自己会踏上那片热土，沿着萧琪和小群姐姐他们走过的路，朝前走。我刚好去找您呢。是这样，为了得到胡宗南攻打延安的军事情报，我们整个西北的地下组织全部调动起来了。敌人会放出各种真真假假的消息，需要我们加以甄别，才能作为中央决策的依据啊。明白进，怎么了，陈将军？上峰安排您在此休息，等待安排工作。这里呢，有几份军事动态的汇编，您可以先看一看。哼，这是安排我写调研报告啊。放这儿吧，总算能清闲下来了。您是作战处出身。总裁很器重，以后啊，肯定会委以重任。先忙去吧。是。哎，你等会儿，那花园里边坐着的是胡长官吗？是的。他什么时候来的？昨天下午来的，总裁召见。呃，他也住这楼里面。忙去吧。是。你今天的手脚可不够利索呀、啊！就这么点事儿，你调了这么半天，你要是再调不出来，可就当我听广播了啊！这一会儿还要去车站接人呢。别急呀、啊，这不还没到听歌的时间呢吗 ？X N C R 对吧？我记着呢。哎，但是我这台功率小，听不清楚，你可别怪我啊。嗯。
在重庆和我们家去，也好，咱们这儿不用动刀动枪的，总不能让他闹出什么大乱子来。他这个脾气啊，也不知道为什么非得来咱们这个地方。我看呀，他是把咱们这个地方当成逍遥窝。你说又不是上海，又不是南京，这万一派到前线去，想走都走不了。那就至于这么倒霉呀、啊？走吧，换件衣服去。麻烦呀、啊，到隔壁马二家再给端一碗酸汤饺子。哎，成，你们先吃着，我给你们拿去啊。说说吧，一小子到底干什么来了？当个通讯官呢，肯定不是他的理想。来，警工，一旦开战了，这西安城一定是前敌指挥部的所在，倒是个晋升的好机会啊。剿共，那要是头功。别胡说的啊！这是战区，不是重庆。我就知道你小子来的不单纯，你也要抛家舍业，去闹革命啊！我跟你讲，马上就要打延安了，你这时候去，不是送死吗？要打延安？云飞，你就听我的，你就留在西安。我们是真的接到了胡长官和盛长官从南京发给薛副参谋长的急电。让他火速集结外线兵力，你说，这不明摆着要打延安吗？那我就更得去了呀。这些年我们的所见所闻还少吗？盘剥压榨的人民，打击民主浪潮，内外交捆，互相倾轧，这像是一个有希望、有未来的国家吗？再说了，政府这一仗他未必就能打赢。要知道，战争的唯一之最深厚的根源，存在于民众之中。我们的同志在困难的时候。要看到希望，要看到光明，要提高我们的勇气。中国人民正在受难，我们有责任解救他们，我们要努力奋斗。云飞，说实话，如不是因为马上就要打仗了，连我们两个都想去新华广播电台里说的那个没有贪污、没有压榨、处处充满光明的地方看看。哎哎，我说二位，够了够了啊！你们说的都对，我举双手赞成。但是咱们就别在这儿背毛泽东的文章了，背了也没用啊。云飞，你在重庆闹的乱子，包括你郑群姐姐的遭遇，都听说了。其实啊，我早就猜到你迟早会离开保密局。虽然我还有老于，都不反对你去那边看看，但是我必须告诉你，这是谁的地盘？何况马上就要开战了，你去那边。需要的通关手续，可没那么容易拿得到。这样，你说我们哥俩想想办法。我就知道你们俩会有办法，所以这不是来找你吗？哎，别别别，先别给我们戴高帽子，这回啊，真没那么简单。出入各种关卡，需要各种通关的证件，尤其是你之前保密局的身份，这警备司令部。负责核查身份、发放录影的田长官、田处长，那可不是个好糊弄的主。李虎，哎呀，李虎，哎呀，我的老同学，哎呀，咱们得有三年没见了吧？整整三年半。<笑>来，走。你也调到南京来了，去年我就调过来了。听说你经手的攻打大别山的计划被共军拿走了，上面对你很怀疑啊，但又没有真凭实据，只有安排你个闲职，也不让你再接触作战计划的制定。以你之才，来，太不公平了，也是对党国的极大浪费。这共军的特务啊
，渗透到咱们军队的各个部门，谁能知道是哪个部门把情报泄露出去的？我这儿倒还好，真金不怕火炼。现在啊，是不让我回作战处，把我派到西安做战地调研员，让我写调研报告。不就是战地记者吗？怎么说你也是少将指挥，作战处长啊？他们抓不到共产党潜伏人员。就怀疑上你，这种人事安排就是欺负人。算了算了，行了，一切为党国的利益为重。哎，我过两天就要飞西安了，今天晚上咱们一块吃个饭，好好喝两盅。必须喝两盅。现在已经跟共军开战，逐鹿中原，未知鹿死谁手。下次见面啊，可不知道什么时间了。哎，你可不能动摇啊。咱们国军有几百万人马，如果不能彻底的剿灭共军，那咱们不得成笑话了。首长，几点？什么几点？你是。密电，蒋介石命令胡宗南部队三月十日兵力集结，具体军事部署如下：右兵团指挥官是整编第一军军长董钊，率整编一师三个旅、整编二十七师两个旅、整编九十师两个旅，工兵两营，于宜川北面平路堡至龙泉镇之间就攻击准备位置；左兵团指挥官是整编二十九军军长刘戡，率整编三十六师三个旅、整编十七师两个旅、工兵一营，于洛川北面平路口、洛川北面段仙子。至旧县之间就攻击准备位置，总预备队，整编七十六师三个旅，配属战车一营，驻洛川待命。以上共十五个旅，十四万余人。以下是，下面是具体的作战方案。是，不用念了，给我。好，你去忙吧。大战在即，那些同情共党的民主分子，还在不断的吵吵嚷嚷，制造舆论，大肆损坏党国的形象。站长说的是《秦风工商日报》，就是杜宾城那个老东西。你给我看紧点。延安战事一旦展开，还不知道他们在报纸上闹什么谣，那不如彻底封口啊。不，我亲自处理吧。这事儿要请示总裁，也许这回就真的彻底撕破脸了。站长，那军队里边那些可疑人物呢？你盯紧，要进入当中去仔细甄别。军队的人不好惹，但是也不能让人家就在咱眼皮子底下耍花枪。是。这个王八蛋，我可以帮你找到他，让他付出代价。不用了，我是个无依无靠、孤苦伶仃的人。他世家大族出身，真到了婚姻大事临阵脱逃，我不怪他。我就知道这小子靠不住，把你一个人搁下，但是他却没有跟你透露过他想要去哪儿吗？什么都没有说。我也不知道他在哪儿，也不知道要干什么，有可能是想建功立业，也有可能就是想躲着我，不重要。我倒是知道他两个同学在西安的第一战区通讯团，我可以帮你找找看。心不在了，找到人有什么用？以后保密局就是我的家。说得好，玉婷、啊，你就是在咱们军统长大的。既然已经回来了，那就不要再回重庆那个是非之地了。最近的几次重大的泄密，都是从重庆那边泄露出来的
，现在保密局也在上海设定了特别区，碰巧你有队长熟悉，他不是说你配不上他吗？留在上海建功立业的机会多的是，我帮你要调离。谢谢叶叔叔，那也是我父亲牺牲的地方。是，就不要再提了。那我先走了。啊，好好休息